Hi friends, I am Dr. Sajan from NSS Training College, Atapal. Computer ne kurchula chila, vala re chariya chila introduction matram paraya na. Namke oru teacher na re idile etho ubaga re pradham ayay chila kariyal matra. Namke lag kariya ona orch kariyal ana thodangun na da, adil boardi kere da. Namke kariya Windows computer ne desktop ani pa kanan na da. Ili kanan na e button ana. Start button, Windows button. Adu keypad itu undur. Nihalu Windows sendiri tanah laptop pun ubi oikin nengil. Tali keypad itu cum tangan tera royle. Ida tu wajib nama muna amat tak kiyum. Ida yang ada yang tanah kan. Abi iya ada yang tanah lewat je. Nama ke klik ke je dalam i button ubi arnu deh. Okay. Ida ana uru adisana gaya main tu. Pinne nama ke nengil application tera nengil. Ida le i menu le ana tera ya. Alangkah ini berada type itu dengar ya. Bahawa for example ini kita PowerPoint itu berada ini berada PowerPoint deh. Enna type yang terdengar ini adalah PowerPoint aplikasi berada ini berada. Ini berada all ada ini berada apps sendir. Anggane, nama kita apps itu matra ada ini apps yang search itu dengar. Ini adalah Windows ini 10 versi na. 8 versi la, elem Windows 7 la, elem XP la, elem ok start button ini adalah berada. Pasti menu ini optional matra ceriye beriti asing berada. Linux ada ini adalah ini bahagut. Jadi mukal bahagut ada ini. E corner light atau aplikasian itu baru yang na menu anda. Adilum ide boleh tu ni anda search itu buat. Macintosh ane gel tarik, jadi Apple ni computer ane gel berada tarik menu ni. Ini adalah nama kita aplikasian terukkan ni lah. Kurang cerai. Pinnya nama kita ari ni ada i nama kita satu file terukkan ni gaya. For example, ni ane perlu Word file terukkan. Microsoft Word file itu. Ini Word file itu teruk kan jelah pide pola karangi kondo duduk kan angil. Adi nara tu korcch samaiya meduk kan adi load cehiya. Inilah dana. Pas samai itu nama adi tu word pani udane kurtren jelah hang out. Ii computer ni memory RAM memory poli ane ingat file ni kalau load iya ni duduk samaiya. Adi pola processor ni speed. Itu jo ipo nyan working ni kira average computer ane. AMD processor ane 4 GB RAM ane. Pada ini dia itu la speed baru. Ini evidan dah ni 4 GB RAM mana tu karya ni cila. Nampak ni computer ni this PC ni tu perayaan ni lewe cie. Right click ke itu properties itu terjadi ni. Adil kana betul. Nampak ni computer ni configuration ni. Dia evidan ni dia itu nampak ni GB RAM, AMD processor ana, 64 bit bit operating system, 64 bit processor. Ini tu karya ni Windows 10. Ini tu perci karya ni lah ke nampak tu nampak ni sila. Macam ni orang computer ni lah ke dia perlu nampak ni tu kana computer ni deh. Capacity entah mana tu kan. Penuh itu, nama kami ada yang tidak, pasalnya, nama kami computer speed korang yang sah dengan ni, ada di sini lah elemen yang ada korang. Okay, ini tu Windows Office 10 ni, mana Office 10 ni leh, anda perlu cek juga korang ini template tu kan. Sah dengan aku ni ada blank ni, itu tu file open ni tu, orang ni ni ada templates ni, dan lalu perlu cek juga ni. Ni aku ni ada blank file open je. Adik klik ni, ni lah tu open ni tu. Ini Word file le, ni aku pun Word buat pikiran orang ni kan ni, lah, kerana kami tu pun already ada yang PowerPoint itu, kami tu biologi kan ada. Ini le, kami tu ada yang ada korang cek shortcut tu kalau ni apa ni, ni ada cuma left hand light keypad ni le control ni apa ni, control ni le ni apa C T R L ni apa ni, control ni apa ni ni le button ni, control ni tu kuda chair tu pon tu, kami tu a in the bottom of the button and it's going to be a screen in the last select out in the option for a minute of number with a moon short cut to a particular gun of a fast tighter any carrying a chain and give a moon short cut control in the code a a chance on a control plus a in a medica your e book to a level of thing in a car about children are correct in the nature control button and plus button a may button and would you like it but the one that I think and it's the control a Control A itu baru ini button ada cuci gaya ni. Alah screen ni ada lang kaya ni kan? Dol select aw. Ini adalah salah satu aplikasi blog. Nampol Google Chrome ni ada lang search ini berada ni. Alah itu platform ni. Macam mana orang common ni? Itu lah beri shortcut tanah Control A. Ni ada yang boleh. Oru shortcut tanah Control C ini baru ini. Copy. Ni ada berada di kah C T R L C. Ini adalah Control सीन वाले ना कॉपी आना अदै बोले सीटीआरएल वी इधर पेस्ट आना पर ना वाले सीटीआरएल सेंड इधर अंडू आना पर ना वाले ने गुड़ा ऐड ही आम वाले नो 
CTRX. This is selected. This is copy. This is paste. Control X is the same. X is the same. This 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 is the V shape, the paste. Pasha the shape, control V. Then control Z, undo. Okay. E this is the first time we have to do this. 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 this. We have Minimize and maximize and minimize the love chain. For you, box in the game, other English, the Kyo, while the Kyo drag it with Kyo Cheauna for you option on it. Either I am minimize but minimize. Either maximize not a pretty little, maximize a land of a click here in again restore down. Maximize the maximum stream. Restore down on the EOD position. We will go to the position. We will go to the position. Minimize on the third. Minimize it. Now, we will go to the task bar. We will start the bar or task bar. We will open the file. We will open the file. We open the file. We will open the file. We will open the file. open the file. We will 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 open the this is a video. This is a Google search. We will get a tool. 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 We this is the same thing. This is the same thing. the same the Again, either maximize, then again restore. This is working size. We have a laptop working, we have a working size. This is our convenience and size. That is why we have to maximize it. Okay, now we have to minimize it, restore the size. We have to do this. We have to do this. Uh, now, we have a document that we have to make. We have to make a copy paste. We copy paste. We copy paste. We have to make a copy paste. We Professional Learning Board. We have to make a copy paste. We have to make restore button. We have to make a window. We have copy paste. We have to a Copy chay the educanda chrome in the browser of Madatarthur. In the Namuk, copy chay and a bagam, you don't copy chay and copy chay and in the Namuk, Namuka, Lavaka, Riana Pole, Onangil, you would a file menu will copy, copy the Kanam, I'll link you a right click chay the copy chay and a bagam, I'll link it chay to the control C. In the Namuk, control C, but each other. Away Anitra bagam, Matra lag, you would have the Tare K, the under Idu a real of Hagam. Then copy to the Kuno, Matamato, okay, do a real of Hagam and copy to the Kuno. Copy your cat on the inner. Alling in the very control C. Okay, then copy chedu, control C, control C, chedu. In you would have paste in. Okay, in you would have paste to chain board. Paste in the Validai Kana media mathram on the maximize in the you would have Validaki Vikino. If a paste to chain board down the repression of the outer website till it to na pitch it trangalum, kiringalum, and a lingum, a lamb would be condoned over a paste. And the number four p paste chain on the model a bitten down. Now, we don't know, she'll have a text to matter matra window angle. 
എന്നിട്ട് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നു കോപ്പി ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സെറ്റ് അണ്ടു ഇവിടെ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ പ്രത്യേകം തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന മെനുവില് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ കാണും ഈ പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ അൺഫോർമാറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റർ മാത്രമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും അതിന്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് പോകും അത് എവിടെ നിന്നാണോ അതിന്റെ ലിങ്കുകൾ അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റർ മാത്രമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഇനിയും ചില ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില സ്ഥലത്ത് എൻ്റർ ബട്ടണുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബട്ടണാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിക്കിന്റെ പോലത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇവിടെ കാണാം പാരഗ്രാഫ് മാർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ പാരഗ്രാഫ് ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണോ സ്പേസ് മാർക്ക് ഉള്ളത് സ്പേസ് മീൻസ് ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണോ എൻ്റർ ബട്ടൺ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ഓരോ എൻ്റർ ബട്ടൺ അടിച്ച് പാരഗ്രാഫുകൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മാർക്ക് ഉണ്ട് അതിനെ അർത്ഥം രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു എൻ്റർ കൂടി അടിക്കും എൻ്റർ എൻ്റർ കണ്ടല്ലോ പാരഗ്രാഫ് മാർക്കുകളാണ് ഈ ഒരു അടയാൾ മ്യൂസിക് സിമ്പിൾ പോലത്തെ സിമ്പിൾ പോലത്തെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് കുത്തുകളുണ്ട് ഇതിനർത്ഥം അവിടെ മൂന്ന് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പേസ് രണ്ട് സ്പേസ് മൂന്ന് സ്പേസ് നാല് സ്പേസ് സ്പേസ് ബാർ ആണ് ഡോട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് പ്രിന്റിൽ വരില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക ഇതാണ് പ്രിന്റിൽ വരില്ല ഇത് ഓണൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം പ്രിന്റിൽ വരില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ബട്ടൺ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇനി ഇങ്ങനെ വന്ന ഒരു ഭാഗത്തിനെ നമുക്ക് ഇതിനെ അലൈൻമെന്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു ടാബ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് അലൈൻമെന്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആവും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സ്പേസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇവിടെ ലൈൻ സ്പേസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദെൻ ഇവിടെ ഫോണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ ആക്കണമെങ്കിൽ അത് ഫോൺ സൈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ആ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് ഒരു വൺ കമന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഡെലീറ്റ് ദെൻ ഈ സ്പേസുകളും കളയാം പാരഗ്രാഫ് മാർക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇതിനെ നമുക്ക് സെൻട്രലിൽ ചെയ്ത് ബോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബോൾഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതും ഇനി ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഫയലിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി ഫൈൻഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ഒരു എഴുന്നൂറ് പേജിലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വാക്ക് എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി ഫൈൻഡ് ശരിക്കും ഈ വ്യൂ എന്നുള്ളതിലോ മറ്റോ ആണത് ഞാൻ സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനത് മറന്നിരിക്കുന്നു എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മെനുവിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് അതിന് ഷോർട്ട്കട്ട് കൺട്രോൾ എഫ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് അവിടെ ഫൺ ഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടൺ ഈ ഫൈൻഡിൽ നമ്മളൊരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള വാക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എവിടെയൊക്കെ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വാക്കുകളൊക്കെ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു നാവിഗേഷൻ പെയിൻ ചിലപ്പോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ പഴയ വേർഷൻ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻ വേർഷനിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പുതിയ വേർഷനിൽ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനും ഷോർട്ട്കട്ട് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ എഫ് ഫൈൻഡ് കൺട്രോൾ എച്ച് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് അങ്ങനത്തെ ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പിന്നീട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ അഞ്ച് ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ മാത്രം ഇപ്പൊ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം കൂടി കോഡ് ഉ
അതിന് ഇൻസേർട്ട് സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് സ്ലൈഡ് ഇതൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചില ടെക്നിക് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഇൻസേർട്ട് സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ന്യൂ സ്ലൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എഗെയിൻ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ എം കൺട്രോൾ എം എന്നിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എം എം ഫോർ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ സ്ലൈഡ് ആ എം എന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ലൈഡുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ സ്ലൈഡ് അത് ഞാൻ പത്ത് ഒമ്പത് സ്ലൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട മാറ്റർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു മാറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് വരണം ഇവിടെ കൺട്രോൾ സി ഇവിടെ കൺട്രോൾ ബി ഓക്കെ ഇതിന്റെ യൂസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താലുള്ള മെച്ചം എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് അൺഫോർമാറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത് വ്യൂ മാറാതെ കീപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ആണല്ലേ ഈ ലാസ്റ്റിൽ വന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഫയലില് മാക്സിമൈസ് ചെയ്താലാണ് ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഫയൽ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഹോം മെനുവിലെ പേസ്റ്റിലെ സ്പെഷ്യലിലെ പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിലെ അൺഫോർമാറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ അൺഫോർമാറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് മാറാതെ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം ഇതിലേക്ക് വരും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടേക്കുള്ള മാറ്റർ പേരടിക്കണം അതൊക്കെ പിന്നീട് ചെയ്യാം ഇവിടേക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാറ്ററാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ചതും ഇതേപോലെ വിൻഡോസ് ചെറുതാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിക്ചർ വേണം ആഡ് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിക്ചർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് കിട്ടിയത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഇമേജസ് എടുക്കുക ഇത് കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഈ ബ്രൗസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷനുകൾ പലതുണ്ട് ഓപ്പേറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവാം മോസില്ല ഫയർഫോക്സിൽ പറയാം ഗൂഗിൾ ക്രോം അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിലെ ഒരു ജയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗൂഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോം എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് മിക്കവാറും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് പക്ഷെ മൊസില ഫയർഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ പ്രൊജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ധാരാളം പ്ലഗിൻസും ധാരാളം ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ് അത് അതിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറില്ല ദെൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ഉണ്ട് ദെൻ ഓപ്പേറ ഉണ്ട് അത്തരം അപ്ലിക്കേഷൻസും അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിക്കാം ഗൂഗിൾ ക്രോമിന്റെ അടയാളം ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത വശം ഗൂഗിളിന് എഴുതി ഇങ്ങനെ പേജ് വരും എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും അഡ്രസ്സ് അറിയുമെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ് നേരെ ഇവിടെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എസ് എസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ അഡ്രസ് എന്താണ് എൻ എസ് എസ് സി ഇ എൻ എസ് എസ് സി ഇ എന്ന് ഇവിടെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ അഡ്രസ് അടിച്ചത് എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് അടിക്കുന്നത് ഇവിടെ അടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ കുറച്ചുകൂടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സെർച്ച് വിൻഡോയിൽ നിന്ന് അത് പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ അടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടിക്കേണ്ട സ്ഥലം ഇവ ഇതിവിടെയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ അഡ്രസ് ബാർ ഇത് സെർച്ച് വിൻഡോ ആണ് ഇത് അഡ്രസ് ബാർ ആണ് ഇവിടെ അഡ്രസ് ബാറിലാണ് കറക്റ്റ് അഡ്രസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ചില കുട്ടികളും നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്ലോഗിന്റെ ഒക്കെ അഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ചിൽ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പോൾ നടന്ന കോഴ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈറ്റ്
അപ്പൊ അഡ്രസ് ബാറും ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ച് വിൻഡോയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഈ കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് എഗൈൻ തിരിച്ചു പോകാം ഇവിടെ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു ചിത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ച് വിൻഡോയിലാണ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ച് വിൻഡോയിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗൂഗിളിന്റെ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഇത് ഷോപ്പിംഗ് ഇത് ഇമേജസ് അല്ലെ ഇമേജസ് എന്നുള്ളത് എടുക്കാം അപ്പൊ ധാരാളം ഇമേജസ് കിട്ടി ഈ ഇമേജസ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ പവർ പോയിന്റിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ഒരു ബ്ലോഗിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ഷെയർ തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാടില്ല കാരണം ഈ ഇമേജുകളൊക്കെ കോപ്പി റൈറ്റഡ് ആണ് ഈ കോപ്പി റൈറ്റഡ് ഇമേജസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ കോപ്പി റൈറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് കിട്ടാൻ ധാരാളം സൈറ്റുകൾ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗൂഗിൾ തന്നെ അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് യൂസേജ് റൈറ്റ്സ് എവിടെയാണ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടൂൾസ് ടൂൾസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ യൂസേജ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് കാണും ഈ യൂസേജ് റൈറ്റ്സിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേബിൾഡ് ഫോർ റീയൂസ് ലേബിൾഡ് ഫോർ റീയൂസ് വിത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് തരുന്ന ലേബിൾഡ് ഫോർ നോൺ കൊമേഴ്സ്യൽ റീയൂസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരുന്ന സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ ലേബിൾഡ് ഫോർ റീയൂസ് പോകുന്നു ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതീ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ചിത്രം കണ്ട ഉടനെ ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്യാം ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സേവ് ഇമേജസ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ചെറിയ തമ്പനയിൽ ഇമേജ് ആണ് സേവ് ആവുക നമുക്ക് പവർ പോയിന്റിലേക്ക് വേണ്ട ഇമേജിന് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഇമേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ അതൊരു വലിയ വിൻഡോ ലോപ്പൺ ആയി വരും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാരണം അതിന്റെ സൈസ് കൂടെയാണ് സേവ് ഇമേജ് ആസ് ആ ഇമേജിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കാറ്റഗറീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡ്സ് മ്യൂസിക് പിക്ചേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാറ്റഗറി തന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചേഴ്സ് പറയുന്നതിലേക്ക് പോവാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇമേജസ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം അതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇമേജസിലേക്ക് അത് സേവ് കൊടുത്തു ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു സൈറ്റ് കൂടി ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ കൂടെ പറയാണ് പിക്സാബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല സൈറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല സ്റ്റണ്ണിങ് ഇമേജസ് കിട്ടുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് പിക്സാബെ അതുകൂടി ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു പിക്സാബെ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പേര് ഇതേ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഒന്ന് നോക്ക് നോക്കി നോക്കാം സോറി ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജി അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തു നോക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വന്ന് മാത്രം ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് സ്പോൺസേഡ് ഇമേജസ് ആണ് അത് എടുക്കരുത് ഈ ഫസ്റ്റ് റോ വിട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് താഴേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഫ്രീ ഇമേജസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളത് ഈ ഇമേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന്റെ ഇമേജ് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഇമേജിനൊക്കെ നല്ല ഇമേജ് ആണ് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് അതിന്റെ നല്ല സൈസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ സൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൈസിൽ വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സൈസ് കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കെ ബി ഉള്ള ഒരു ഫയലായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇവിടെയാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റോബോട്ട് ആണോ നമ്മൾ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ ആഡ
ലേഔട്ടും ഒക്കെ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് തിരിച്ചു വരുന്നു ഇനി ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക്ക് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ലേഔട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ലേണിംഗ് ബോർഡ് ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ റിലിസൻഷ് ആൻഡ് പി ഡി കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെബ്സൈറ്റ് എനിക്ക് പബ്ലിഷൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഏതൊരു ആരുടെയോ ഒരു സൈറ്റ് എന്ന് എനിക്കുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലേഔട്ട് ഇതേപോലെ ഈ സ്ക്രീൻ ഇതേപോലെ എനിക്ക് പവർ പോയിന്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുക്കണം നമുക്ക് മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പവർ ബട്ടനും സൈഡിലെ ബട്ടണും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മോഡിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അത് പ്രസ് ചെയ്യാം വേറെ ചില സാംസങ്ങിൻ്റെ മൊബൈലാണെങ്കിൽ എടുത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് എങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും സ്ക്രീൻഷോട്ട് പഠിച്ചവരുണ്ടാവും പക്ഷെ ലാപ്ടോപ്പിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടും ലാപ്ടോപ്പിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡിൽ ഏറ്റവും മുകളിലെ റോയില് വലത്തെ അറ്റത്ത് പി ആർ ടി എസ് സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞു മൊബൈലിൽ കണ്ട പോലെ ഒരു ഒരു ശബ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയൊന്നും വിൻഡോസിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് പ്രസ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പവർ പോയിന്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്കറിയില്ല പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നേ കൺട്രോൾ ബി അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കൺട്രോൾ ബി അമർത്തുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ആയി ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോർഡർ എൻ്റെ വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ബോർഡറും എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ തുറന്നിരിക്കുന്ന സമയവും ഒക്കെ കാണുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കളയണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇപ്പം അഡ്രസ്സ് ബാർ കാണും ഞാൻ അഡ്രസ് ബാർ കൂടി വേണ്ട എൻ്റെ ഒരു മുഖം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതും വേണ്ട എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീക്കി നമുക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇമേജിട്ട് ഒരു ടെൻഡർ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഡർ വേണ്ട ജസ്റ്റ് എവിടെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് പല സമയത്തും നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമ്മുടെ ഓരോ വർക്കുകളിലും സമയത്തും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറയും അപ്പം ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പി ആർ ടി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ റാം മെമ്മറിയിൽ ഈ ഇമേജ് സേവ് ആയി ഇനി എവിടെ പേസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഇത് വരും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ പേസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഫോട്ടോഷോപ്പ് എടുത്ത് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇവൻ നമ്മുടെ പവർ പോയിന്റിലും പേസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ ഇമേജ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ ഇതൊരു ഇമേജ് ആയിട്ട് പേസ്റ്റ് ആവും അപ്പം ഇത്രയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്